தேவாலயம் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு இதனால்தான் தேவன் வந்து என்ன பண்ணார்னா இசைவல் ஜனங்களை நினைச்சு வருத்தப்பட்டார் எவ்வளோ அற்புதங்களை பண்ணி அடையாளங்களை பண்ணி விடுதலையாக கொண்டு வந்தார் சிவந்த சமுத்திர தாண்டு வரும்பொழுது ஒரு பாடம் நமக்கு கற்றுக்கணும் நம்ம வரப்போகிற ஜனங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் இந்த ஜனங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படி நீங்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக சிவந்த சமுத்திர தண்டையில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அது அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் அக்னி ஸ்தம்பம் நின்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்வனும் அவனுடைய சேனையும் கிட்ட நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் பிளவு உண்டாகும்படி அக்னி ஸ்தம்பத்தை தேவன் அனுப்பி இருக்கிறார் கிட்டவே நெருங்க முடியல பார்வனாலும் அவனுடைய சேனையினாலும் இந்த ஜனங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளவு மகிமையான தேவன் அவர் இப்படி அற்புதம் பண்றாருன்னு துதிச்சிருக்கணும் ஆனா இந்த ஜனம் என்ன சொன்னிச்சு எகிப்தில் கல்லறை இல்லை என்றா எங்களை இங்கே சாகடிக்க கூட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னிச்சு அவங்க மனநிலை எப்படி இருந்தது பாருங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய ஆக்டிடியூட் எல்லாம் எப்படின்னா மாம்சத்தின்படியே வாழ்ந்தவர்கள் அவங்க இப்படிதான் ஐடியா பண்ணி வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்தில் இருந்தாங்க எகிப்தியர்களுடைய புத்தி அப்படியே இருக்குது நம்ம கூட ஏன் சில நேரங்களில் கோவப்படுறோன்னா நம்ம இப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்க உங்கள் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எங்கேயோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மக்களோடு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட ஜனங்க கூட கூட வாழ்ந்திருப்பீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் கூட அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருந்திருப்பாங்க எப்பவுமே எரிச்சல் அடையிறாகவும் கோபம் அடைகிறவங்களாகவும் எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் ஃபீல் பண்ணுறவங்களாகவும் கவலைப்படுறவங்களாகவும் இருந்திருப்பாங்க அவங்கள மாதிரியே நம்ம இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்ம அவங்க கிடையாது நம்மளை தேவன் ரட்சித்து வேறு இனமாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ நான் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் சாந்தமாக இருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அமைதியாக இருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் தேவன் நல்லவர்னு சொல்ல பழகணும் என் தேவன் பார்த்து கொள்வார்னு சொல்ல பழகணும் என் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி பழகணும் என் தேவன் என்னை அற்புதமாக நடத்துவார்னு பழகணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எரிச்சல் அடையிறோம் கோவப்படுறோம் யுத்தம் பண்ணுறோம் சண்டை போடுறோம் முடியலனாக்கா போய் எங்கேயாவது உட்காந்து கவலைப்படுறோம் இல்லைன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறோம் அதுக்கான பரிகாரத்தை உலகத்தில் தேடுறோம் இவ்வது இதுவரையும் நடத்தின தேவன் இனிமேலும் என்னை நடத்துவார் என்கிற நம்பிக்கையை அற்று போகிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் அமைதியாக இருங்க யுத்தம் உங்களுடையதல்ல யூதா புத்திரரே இருசலேமின் ஜனங்களே இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல நீங்கள் நின்று கொண்டு கருத்து உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க தைரியமாக இருங்க மகிழ்ச்சியோடு இருங்க என் தேவன் நல்லவர்னு சொல்லுங்க அலலோயா உண்மையாக நம்புங்க அவரை உண்மையாக நம்புங்க ஜனங்க இந்த இசர்வல் ஜன மாதிரி இருக்காதிங்க முறுமுறுக்கிறதும் கசப்பு கசப்பாக பிகேவ் பண்ணுறதும் ஏன்னா நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம எங்கேயோ அப்படி அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் எப்படியோ அந்த வள அந்த சூழ்நிலையில் இருந்திருப்போம் அதனால தான் நம்ம அப்படி பிகேவ் பண்ணுறோம் எனக்கு கூட மு முன்னே இந்த வசனெல்லாம் எனக்கு தெரிவதற்கு முன்னே இதனுடைய ரகசியங்கள் புரிவதற்கு முன்னே கோபம் அப்படி வரும் எரிச்சல் அடைவேன் அப்செட் ஆவேன் ஆனால் ஆண்டு ஒரு சொல்லிக் கொடுத்த உடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறோமோ அப்போ பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசாகவே ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் அமைதியாக இருப்போம் கர்த்தர் காரியங்கள் என்ன பண்ணுவார் வாய்க்க பண்ணுவார் கர்த்தர் பார்த்துக்குவார் நான் போய் அதுகிட்ட வந்து ரியாக்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது நான் எரிச்சல் அடையக்கூடாது நான் மிகவும் அந்த சூழ்நிலையை கத்தர் யாருன்னு பார்க்க போகிறேன் கத்தர் யாருன்னு பார்க்க போகிறேன் என் தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னு பார்க்க போகிறேன் என் தேவனுடைய வல்லமையை நான் காண போகிறேன் ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க ஆலே லூயா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் துக்கத்தோடு வந்திருக்கிறீங்க சோர்வோடு வந்திருக்கிறீங்க பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிறீங்க என்ன ஆகிடுமோ ஏதாகிடுமோ கலக்கத்தோடு வந்திருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளை கத்தரை நம்புங்கள் கத்தரை நம்புங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் அடுப்படியே நீங்க உங்க தலையில் என்ன பண்ணுங்க ரொம்ப யோசிக்கிறீங்களே 
தலை சீராவை அணிந்து கொள்ளுங்கள் ரட்சிப்பின் தலை சீராவை அணிந்து கொள்ளுங்கள் முதல்ல சொல்றார் சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அறையிலே கட்டினவர்கள் ஆயும் சத்தியம் என் தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியம் அவர் சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் செய்வார் அதில் அவர் மாறவே மாட்டார் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னா கைவிட மாட்டார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் ஆசிர்வதிப்பார் இந்த உலகத்தில் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் சொல்லுங்கள் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு நிம்மதி தருகிறவர் யார் இயேசு இப்போவே நிறைய பேருக்குள்ள இருந்த பிரச்சனைலாம் பாதி போயிடுச்சு பாருங்க பா ஒரு விடுதலை வருது பாருங்க அதான் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை ஐம் ஃப்ரீ அலையா கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் என்னை நடத்துவார் கர்த்தர் என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் ஆலே லூயா எல்லாம் மாறும் அது மாறலன்னா கூட அதில் ஒரு பெரிய அற்புதம் நடக்க போகுது நீங்கள் ஆண்டு நம்ப நம்ப அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்காகவும் பாருங்க அப்படியே அசையாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து கத்தரை நம்புங்க தொடர்ந்து நம்புங்க தொடர்ந்து அறிக்கைடுங்க ஆலே லூயா எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தேவன் அற்புதமாக மாற்றி தருவார் மாற்றி தருவார்னா கண்டிப்பாக மாற்றி தருவார் ஃபெயில் ஆக மாட்டார் இந்த ஜனங்க புலம்பிச்சு கூச்சலிட்டது ஏன்னா அப்படி பழகினதுங்க உங்கள் பழைய சுபாவங்களை கழட்டி வைத்து விடுங்கள் உங்கள் பழைய சுபாவங்களை ஒழித்து விட்டு புதிய மனிதனை தரித்து கொள்ளுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது மோசம் போகும் இச்சைகளாலே இருக்கக்கூடிய பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி புதிய மனிதனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஹலே லோயா சொல்லுங்க புதிய மனிதன் நான் நான் பழைய ஆள் கிடையாது பழைய மாதிரி நான் எரிச்சல் அடைய மாட்டேன் பழைய மாதிரி நான் கோபப்பட மாட்டேன் பழைய மாதிரி நான் வந்து உழம்ப மாட்டேன் விரத்தி அடைய மாட்டேன் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு அப்செட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரியாக்ட் I am not going to worry but I am going to believe naan karthare namba pogiren edhirma karthare nambuvinga yen endral naan rakshikapattavan thalai sirava potunga so solraaru satyam ennum katchi ungal araiyile kattinavargalaiyum neethi ennum maarkavasathai tharithavargalaiyum pa you are branded ninga ulaga manithargal maari illa நீங்க தேவனுடைய நீதியை தரித்தவர்கள் நீதிமான்களே கத்தருக்குள் கலி கூறுங்கள் நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல எப்படி இருப்பாங்க தைரியமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நம்புற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லுங்க எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா கெட்ட சுபாவங்களையும் தேவன் மாற்றுவார் சொல்லுங்க வாய விட்டு சொல்லுங்க நான் மாத்த முடியாது வேற யாரும் மாத்த முடியாது தேவன் மாத்திருவாரு நான் நம்புறேன் இருக்கிற எல்லா கெட்ட குணங்களும் ஆண்டு பார்த்துக்குவார் அதுக்கு துதிக்கிற ஆண்டவர் ஆண்டவரே ஆல் பேட் பிகேவிங் இன் மீ யூ ஆர் ஏபிள் டு சேஞ்ச் யூ ஆர் அ கிரேட் காட் நீர் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கெட்ட சுபாவங்கள் கெட்ட குணங்கள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையே பட மாட்டாங்க அவிசுவாசம் அவிசுவாசம் அதை கூட கத்தர் மாத்திடுவார் சூப்பரான விசுவாசியா நீ மாறிடுவேன் இதை தேவன் செய்வார் என் தேவன் எல்லாம் வல்லவர் அறிக்கைடுங்க அறிக்கைடுங்க நீங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்க வித்தியாசமா இருக்கணும் இசைவேல் ஜனங்கள் வந்த ஆண்டு எவ்வளோ அற்புதம் பண்ணாரு அப்பவே ஸ்பாட்ல அற்புதம் பண்றார் கிட்ட வராதபடி அக்னி ஸ்தம்பம் வந்து அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் நடுவில் பிளவு படுத்துருது ஆனால் அப்போ கூட இதுக்கு புலம்புதுங்க ஏன்னா அப்படி பழகிட்டாங்க புலம்பியே பழகினவங்க சில பேர் குறை சொல்லியே பழகினவங்க கவலைப்பட்டே பழகினவங்க அவிசுவாசப்பட்டே பழகினவங்க புத்தி மாறலை என்னதான் மோசை அவங்களுக்கு வார்த்தையை கொடுத்தாலும் அவங்க மாறலை ஆனால் நாம் அப்படி கிடையாது நாம் எதுவுமே நம்ம வந்து நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு கிறிஸ்து தேவ பலனாக இருக்கிறார் நமக்கு கிறிஸ்து அடைக்கலமாக இருக்கிறார் கிறிஸ்து நம்முடைய கோட்டையாக துருகமாக ஞானமாக நீதியாக எல்லாமா இருக்கிறார் வசனத்தை அப்படியே படிங்க வீட்டில் போயிட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை கண்ணீரோட தாகத்தோட வாஞ்சியோடு அதை வாசிங்க அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் 
உங்களில் நிறைய பேர் கூட ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை கொண்டு பேசுவார் ஆண்டவர் துதிங்க ஆல லூய நீங்கள் நல்லவர் கவலைப்படும் போதெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்வீங்க ஆண்டவரே இதையெல்லாம் நீங்கள் மாற்றுவீங்க ஆண்டவரே இதையெல்லாம் நீங்கள் சரிபடுத்துவீங்க ஆண்டவரே இதெல்லாம் சீர்படுத்துவீங்க ஆண்டவரே என் குடும்பம் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் நீர் மாற்றுவீர் நீர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் துதிங்க ஆராதிங்க ஸ்தோத்தரிங்க புகழுங்கள் அவரை போற்றுங்கள் ஒருபோதும் எரிச்சல் அடையாதீங்க நீங்க கோவப்படுறதுனால எதுவும் மாற போறது இல்லை நீங்க விரத்தி அடைவதனால எதுவும் மாற போறது இல்லை உங்க உடம்பு தான் கிட போகுது உங்க சாத்தா உங்களை அழிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டான் அவன் கண்ணி வைக்கிறவன் அவன் வலைகளை வைக்கிறவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லா பிரச்சனையும் கத்தர் மீது கொடுத்து விடுங்கள் நம்புங்கள் அவரை அவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன் நம்புங்கள் அவரை அவர் எல்லாவற்றையும் சரிபடுத்த முடியும் யூதா கோத்திரத்தாரை எரிசிலேமின் ஜனங்களே எல்லா காரியங்களிலும் ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் கர்த்தர் ஜெயம் கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் பதராதீர்கள் என்ன ஆயிடுமோ ஏதாயிடுமோ விசாச உங்களை டியூன் பண்ணினே இருப்பான் பாருங்க தூண்டிக்கினே இருப்பான் அதனால தான் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து கொள்ளணும் சத்தியம் என்னும் கட்சி அறையிலே கட்டினவர்களாய் இது தேவனுடைய வார்த்தை இது மாறாது என் தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார் சில பேருக்கெல்லாம் நைட்லாம் தூக்கமே வரமாட்டேன் நான் நரகத்துக்கு போயிடுவனோ நரகத்துக்கு போயிடுவோம் கவலையே படாத நீ முயற்சி பண்ணால் நரகம் தான் போவேன் ஆனால் அவர் உன்னை கொண்டு போனால் பரலோகம் சேஃபாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் ஆலையிலோ யா உன்னை அற்புதமாய் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறவர் உன்னை அதிசயமாய் நடத்துகிற தேவன் மற்ற மனிதர்களைப் போல குறை சொல்வதும் அவிசுவாசமாய் பேசுவதும் எரிச்சல் அடைவதும் அமைதியா கத்திரை ஸ்தோத்திரீங்க ஹாலே லோயா யாராவது உங்களை புண்படும்படி பேசுனா கத்திரை ஸ்தோத்திரீங்க நீங்க பார்த்துக்க அவங்கள நீங்க பார்த்துக்குவீங்க ஆண்டவரே ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா இஸ்ரேல் ஜனங்களை மாதிரி யாராவது நம்மளை புண்படும்படி பேசுனா நம்மளால முடிஞ்சா எதிர்த்து நின்று அவங்களோட சண்டை போடுவோம் இல்லைன்னா சாபம் விடுவோம் இல்லைன்னா பின்னால் போய் என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள பற்றி சொல்லுவோம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க கத்தர் பார்த்துக்குவார்னா கத்தர் பார்த்துக்குவார் அவங்க என்ன வேணா பண்ணின்னு போட்டோம் நம்மளை பற்றி குறை சொல்லிட்டோம் நம்மளை பற்றி குற்றம் கண்டுபிடிக்கட்டோம் ஆனால் நம்ம கத்தருக்கு முன்னால் நம்ம நேர்மையாக இருக்கிறோம்னு தெரியும் நம்ம ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க என்னவரே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய ஆண்டுவரே என் சூழ்நிலைகள் என்னுடைய நிலைமை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் அப்படி பண்ணுறாங்க அவங்கள நீங்கள் பார்த்துங்க நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கிற தேவன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் துதி சபை கூட எதுக்கு வரும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் இங்கே வந்து நிம்மதியாக இருக்கிறோன்னு நம்ம வரோம்ல இங்கே வரும்போது என்ன நடக்குது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்குறோம் துதி சத்தத்தை கேட்குறோம் கவலை எல்லாம் மறக்கிறோம் கத்திர சார்பாக விடுறோம் வெளியே போனோன்னு மறுபடியும் அது வந்துடுது ஏன்னா துதி அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓக்கா மறுபடியும் புலம்ப ஆரம்பிப்போம் உண்மையான துதி என்பது என்னென்னா சூழ்நிலைகள் மத்தியில் நீங்கள் நிற்கும்போது பிரச்சனைகள் மத்தியில் நீங்கள் நிற்கும்போது போராட்டங்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது சாத்தா வந்து உங்களுக்கு முன்னால் சவால் விடும் பொழுது நீங்கள் கத்தரை நம்பி தினமனதாய் கத்தரை நோக்கி பார்ப்பது ஆகலோ யா யார் எரிச்சல் பண்ணாலும் நீங்கள் எரிச்சலே அடையாதீங்க நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க பாருங்கள் அவங்களே ஆச்சரியப்படுவாங்க என்னடா நம்ம என்னென்னமோ பண்ணுறோம் அவங்க அதான் ரட்சிப்பின் தலை செய்கிறான் ரட்சிப்பின் அது மாதிரி சொல்கிறா பாருங்கள் சத்தியம் என்னும் கட்சி உங்களை அறையிலே கட்டினவர்கள் ஆகும் சத்தியம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் அந்த மாதிரி பிகேவ் பண்ண மாட்டேன் நான் உலகத்தா மாதிரி குறை சொல்லிக்கணும் குற்றம் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அல்லது அவிசுவாசமாக பேசிக்கணும் அல்லது மத் என் பிரச்சனை காரணம் அவங்க இவங்கன்னு சொல்லிக்கணும் இருக்க மாட்டேன் என் பிரச்சனை யார் காரணமாக இருக்கட்டும் அது சாத்தா தான் பின்னாடி இருந்து வேலை செய்கிறான் நான் மனுஷனோடு போராட போகிறதில்லை மாம்சத்தோடு போராட போடுவதில்லை கர்த்தர் இந்த யுத்தத்தை செய்வார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஆலே லூயா நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை கால்களில் தொடுத்தவர்களாயும் பொல்லாங்கா நேயும் அக்னி அஸ்தர்களை எல்லாம் அழுத்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்தவர்களாயும் என்ன பண்ணுங்க சண்டை போடுங்கன்னு சொல்ல நில்லுங்க அடுத்தது ரட்சண்யம் என்னும் தலை சீராவையும் தேவ வசனமாக ஆவியின் பட்டத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டு சொல்ற பாருங்க நீங்க போய் அவங்க கூட அவங்கள கோவப்படுங்க அவங்க வந்து உன்னை ஒரு கண்ணத்தில் அறிஞ்சா அவங்க மூஞ்சி ஒட்சிடுங்க அவங்கள வந்து அவங்கள உற்றாதீங்க அப்படி சொல்ல 
நல்லா புரிஞ்சுக்க சத்தியம் உனக்கு தெரியுன்றாரு சத்தியத்தில் நில்லு நான் உன்னை நீதிமான ஆகிட்டேன் அந்த நீதியை கரப்படுத்துறதுக்கு சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்காத நீ சுவிசேஷக நீ சத்தியத்தை சொல்கிற ஆள் சத்தியத்தை சொல்கிற ஆள் நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட சத்தியத்தை சொல்கிறீங்க அவங்க உங்களை வேதனைப்படுத்துகிறாங்க அப்போ எப்படி பிகேவ் பண்ணுவீங்க அவங்க என்ன பண்ணாலும் சகிப்பீங்க ஆ அதை புரிஞ்சுக்கங்கன்ற நில்லுங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவங்கன்றது என்றைக்கு மறந்துடாதீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அர்த்தம் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள்னா உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் செய்வார் அலையலூயா எரிச்சல் அடைவதனாலேயோ கசந்து கொள்வதனாலேயோ கோவப்படுத்துவதனாலேயோ அல்லது உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுறதுனாலேயோ ஒன்றும் நடக்காது அப்படியே நடந்தாலும் அது உங்களால் நடந்தது அது தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வராது ஆனால் நீங்கள் இதையெல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார்கிற ஒரு விசுவாசத்தோடு நிம்மதியாக இருங்க நல்லா ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க ஏன்னா அந்த நிலையில் நிற்க வேணும் என்பதற்கு தான் இத்தனை சர்வாயுதத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் இது சர்வாயுதம் இது தேவனுடைய சர்வாயுதம் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் என்ன பண்ணுங்க வேலைப்படுங்கள் பிசாசு தந்திரமாக உங்களை எப்படியாகிலும் உங்களுடைய சமாதானத்தை கெடுக்க பார்ப்பான் உங்கள் நிம்மதியை எடுக்க பார்ப்பான் உங்களை கவலைப்படுத்தணும் உங்களை வேதனைப்படுத்தணும் உங்களை வந்து புலம்ப வைக்கணும் விரத்தி அடைய பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவான் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றக்கூடிய தேவன் என்று நம்புறீர்கள் உங்களையும் மாற்றுவார் உங்கள் சூழ்நிலைகளை அவர் மாற்றுவார் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக செய்வார் அவர் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் அவரை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் அவரை அண்டி கொள்ளுங்கள் அவரை பற்றி கொள்ளுங்கள் அவரை ஆராதிங்கள் அவரை துதியுங்கள் புலம்புறத்த நிறுத்துங்க குறை சொல்றத நிறுத்துங்க அவிசுவாசமாக பேசுறத நிறுத்துங்க உக்காந்துங்க கவலைப்படுறத நிறுத்துங்க பதட்டம் அடைவதை நிறுத்துங்க ஒரு ஆமன் சொல்லுங்க அதற்கு பதிலாக கத்திரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் என்று சொல்லுங்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவார் என்று சொல்லுங்கள் அவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லுங்கள் இந்த யுத்தத்தை செய்கிறவர்கள் நான் அல்ல என் தேவன் எனக்கா யுத்தம் செய்கிறவர் என்று சொல்லுங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்வார் சொல்லுங்க உங்க நிலையில உறுதியா நில்லுங்க சொல்ல சொல்ல பிரச்சனை பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் மாறாதது போலவே தெரியும் என்னடா சொல்ல சொல்ல ஒன்றும் மாறுற மாதிரி தெரியலையே ஆண்டு அப்போ என்ன எங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சந்தேகப்பட சாத்தா அப்படி ஒரு சூழ்நிலை கத்தர் நான் கவலைப்பட போகிறதில்ல அது மாறினாலும் நான் கவலைப்பட போகிறதில்ல அதை மாறா கட்டில் நான் கவலைப்பட போகிறதில்ல என் நிலையில் நான் உறுதியோடு என்ன பண்ண போகிறேன் நிற்க போகிறேன் சொல்லுங்க நான் நிற்க போகிறேன் நில்லுங்கள் ஒரு சொல்லுவோமா தைரியமாக இருங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க தைரியமாக இருங்க அலூயா அலூயா வாழ்க்கை வந்து ஆண்டோர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற வாழ்க்கை வந்து நித்திய வாழ்க்கை அபண்டன்ட் லைஃப் பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும் இந்த வாழ்க்கையை வந்து நீங்கள் வேதனை அடை அடைந்து வாழக்கூடாது மகிழ்ச்சியோடு வாழணும் கவலைப்படுறதுனால எதுவும் மாற போகிறதில்லை ரியாக்ஷன் கொடுக்கறதுனால எதுவும் மாற போகிறதில்லை அப்படி கவலைப்படுறதுனாலேயோ எமோஷனல் அடைவதனாலேயோ அல்லது நீங்கள் வந்து விரத்தி அடைவதனாலேயோ எதுவும் மாற போகிறதில்லை அது இருக்க இருக்க பெருசாக தான் ஆக போகுது ஆனால் விசுவாசிக்கிறதுனால ஆண்டவரை முற்றிலுமாக சார்ந்து கொள்வதனால அவரை ஆராதிப்பதனாலே அவரை துதிப்பதினாலே காரியங்களை தேவன் அற்புதமாய் மாற்றி போடுவார் கத்தனை என்ன பண்ணுங்க துதிங்க ஆலையிலூயா கத்திரை துதிக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கத்திரை ஆராதிப்பது வசனத்தில் தொடர்ந்து வசனத்தை பயன்படுத்துவது தொடர்ந்து பாடுவது பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் வசனத்தை அறிக்கை பண்ணும் பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் நீதி என்னும் மார்க்க வசத்தை அணிந்து கொள்ளணும் ஒருபோதும் கலங்கக்கூடாது ஒருபோதும் 
வேதனை அடையக்கூடாது ஸ்தோத்தரித்து கொண்டே இருக்கணும் துதித்து கொண்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கணும் யுத்தம் வேற மாதிரி ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ண சொல்றார் நீ போய் புலம்பு நீ போய் அழிவு நீ போய் ஏதாவது பண்ணு நீ போய் போர்கோடி பிடி நீ போய் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணு இதெல்லாம் ஆண்டு சொல்ல நீ ஆண்டு சொல்றாரு நீ ஜோ பண்ணு ஸ்தோத்திரம் பண்ணு துதி வேகத்தை வாசி என் வார்த்தைகளை நம்பு பார் நான் எப்படி காரியங்களை மாத்திரேன் நீ செய்தா கூட அப்படி செய்ய முடியாது நான் செய்தா எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த காரியங்களை செய்து விடுவேன் அது எதுவா கூட இருக்கட்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் எதை குறித்தும் என்ன பண்ணாதீங்க கவலைப்படாதீர்கள் எதை குறித்தும் குழப்பமடையாதீர்கள் ஆண்டவருடைய அந்த ஆண்டருடைய வார்த்தையின்படி அவருடைய திட்டத்தின்படி அவர் சொல்றபடி ஒரே நிலையில நிலைத்து நில்லுங்கள் சொல்லுவோமா ஹாலே லூயா பாருங்க அப்படி நீங்க கத்தரை துதித்து கொண்டு ஜபித்து கொண்டு விசுவாச அறிக்கை செய்து கொண்டு அவரை சார்ந்து நிற்கும் போது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு தேவன் உங்களை உயர்த்துவதை நீங்க பார்ப்பீங்க உலகத்தாரை போல அணுகாதீங்க உலகத்தாரை போல புலம்பாதீங்க உலகத்தாரை போல எமர்ஷன் அடையாதீங்க துதியுங்கள் வேத்தை வாசிங்கள் கருத்தா வாசிங்க ஆண்டு பேசுவார் பாருங்க நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு விசுவாசத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நம்ம இந்த உலகத்தில் தேவன் எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறாருனா நிம்மதியாக வாழணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால் நிம்மதியாக இருங்க தூக்கி தூக்கி லோட் பண்ணாதீங்க மைண்டில் போட்டு குழப்பம் அடையாதீங்க ஆகல இன்னொரு மகிமையினுடைய அதான் நாம் வந்து கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு அவையா இருக்கிற அந்த தேவனாலே அந்த சாயலாகத்தானே யார் மாதிரி மாறணும் அவரை மாதிரி மாறணும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் நிம்மதியாக இருக்கிற தேவன் அவர் கவலைப்படுற தேவன் அல்ல அவர் எங்கேயாவது உட்காந்து கவலைப்பட்டுருக்கிறாரா இல்லை அவர் உட்காந்து தலையை சொரிஞ்சுன்னு உட்காந்துன்னு இல்லை அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா அவர் அவர் நிலையில் உறுதியாக இருக்கிறார் எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு தான் இருக்கிறார் எல்லாம் பண்ணட்டோன்னு பார்ப்பார் எல்லாம் பண்ணினே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன காரிய மூலமாக எல்லாத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிடுவார் ஒரு ஆமின் சொல்லுவோமா அவர் மாதிரி நீடிய சாந்தம் உள்ளவர்களாக அவரை போல பொறுமை உள்ளவர்களாக அவரை போல அன்புள்ளவர்களாக அவரை போல பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக அவரை போலவே நாம் என்ன பண்ணணும் மாறணும் அதுதான் நம்முடைய இலக்கு அப்படி அதான் அதுக்கு தான் நம்மளை ஆண்டவர் மாற்றிருக்கிறார் ஒரு ஆமின் சொல்லுவோமா இது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாற்றம் இந்த இந்த யுத்தத்தில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஜெயித்து கொண்டே வரணும் இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம வந்து தேவனுடைய வசனத்தை அவர் சொன்ன அந்த அடிப்படையில் நாம் அதை செய்யும் பொழுது கத்துடைய பிள்ளைகளை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம காண முடியும் சூழ்நிலைகள் மாறுவதை பார்க்க முடியும் பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் மாற்றி விடுகிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை கத்தர் உங்களுக்கு செய்வார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில் என்ன அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க நில்லுங்கள் நீங்க பொறுமையா இருங்க நீங்க வந்து ஒருபோதும் எமோஷனல் ஆகாதீங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதுக்கு மாறாக என்ன பண்ணுங்க விசுவாசத்தோடு அவரை போற்றி புகழ்ந்து துதித்து வேத வசனத்தை அறிக்கை செய்து நிம்மதியாய் வாழுங்கள் வாழ்க்கை நம்ம நிம்மதியாக இருக்கதான் ஆண்டு என்ன பண்றாரு விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை காண விரும்புகிறீங்க பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை காண விரும்புகிறீர்களா ஆலை லோயா ஒருபோதும் கலங்காதீங்க குழம்பாதீங்க விரத்தி அடையாதீங்க சோந்து போகாதீங்க ஹாப்பியாக போங்க எல்லாம் தானாக நடக்கும் எப்படி நடக்கணும் எல்லா என் தேவன் நடத்துவார் ஓ ஹாலை லோயா என் தேவன் பார்த்து கொள்வார் கவலைப்பட்டால் கவலைப்பட்டுக்கினே தான் இருக்கணும் விரத்தி அடைந்தால் அது ரொம்ப வேற இடத்து கொண்டு போய் உங்களை விட்டுரும் புலம்பிங்கினே தான் இருக்கணும் ஆனால் ஸ்தோத்தரித்து துதித்து கொண்டே இருக்கல உங்களுக்கு என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும் உங்களுக்கு எப்படி ஆர்டர் செய்வார் பாருங்க ஆச்சரியப்படுத்திடுவார் கர்த்தரை தேடின எல்லாரும் கர்த்தரை நம்பின எல்லாருக்கும் அவர் ஆச்சரியப்படுத்தினார் இன்னைக்கு அது ஒரு பாடமாக நமக்கு இருக்குது இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய படிப்பினை நமக்கு நாம் யோசாபாத்தை போல கத்திரை தேடணும் ஒருவேளை ஆரம்பத்தில் பயம் வரலாம் கலக்கம் வரலாம் 
கத்துற இடத்துல போன பிறகு பயப்படக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது தைரியமாக அவர் சொன்னபடி துதித்து கொண்டு ஆராதித்து கொண்டு அவர் வார்த்தையை நம்பிக்கொண்டு அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு உறுதியோடு நில்லுங்கள் பாருங்கள் தேவன் ஆச்சரியமான காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஹாலே லூயா ஏன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரியே செய்வார் ஆனால் நிற்கணும் உறுதியாக விசுவாசத்தோடு எப்படி எளியா வந்து சோ பண்ணுறார் அதுவரே எப்படிலாம் துதிச்சிருப்பாருன்னு தெரியாது ஏன்னா எலியா வந்து முழங்காலில் நின்று தன் தலை முகங்குப்புற விழுந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறார் செபிக்கிறார் துதிக்கிறார் ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது எலியா யாரா தேவனுக்கு முன்னால் நிற்கிற ஒரு எலியா அப்படி ஆராதிக்கும் பொழுது போய் பார்த்துட்டு வாப்பான்னு அனுப்புறாரு கே ஆசி போய் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறான் ஒன்றுமே வரலன்றான் ஒன்றுமே வரலன்னு ஒன்று என்ன பண்ணுவான் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் சோர்ந்து போயிடுவோம் டல் ஆகிடும் என்னடா இவ்வளோ தூரம் ஆராதிச்சு ஜோ பண்ணி பிரச்சனை மாறவே இல்லையேன்னு ஆனால் எளியா தான் நிலையில் இருந்து அவர் விலகவே இல்லை உறுதியாக நின்னார் மாற்றம் வரும் வரை ஜபித்தார் ஒரு ஆள் இல்லையோ சொல்லுவோமா மாற்றம் வருவரை துதித்தார் மாற்றம் வருவரை வசனத்தை அறிக்கை செய்து கொண்டே இருந்தார் நீர் உண்மை உள்ள தேவன் ஆண்டவரே நீர் பொய்யுறையாத தேவன் நீர் சொன்னால் செய்கிறவர் நீர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பீரோ நீர் விளம்பரத நிறைவேற்றாதிருப்பீரோ எவ்வளவு நேரம் துதிச்சார்னு தெரியாது ஆனா விடலை எளியா முடிவா அந்த வேலைக்காரன் வந்து சொன்னா உள்ளங்க அளவு ஒரு மேகம் வருதுன்னா சொல்ற கத்தருடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கிற போராட்டத்துக்கு தேவன் ஒரு பதிலை கொடுக்குற வரைக்கும் உங்கள் விசுவாசத்தை விட்டுறாதீங்க ஹாலே லோயா உங்களை அறிக்க பண்ணுற வசனத்தை விட்டுறாதீங்க ஸ்தோத்தரி விடாதீங்க ஜபிக்கிறத விடா துதிக்கிறத விடாதீங்க தொடர்ந்து துதித்து கொண்டே இருங்க ஆராதித்து கொண்டு இருங்க மாற்றம் வரும் அன்பிற்குரிய நேர்களே நீங்கள் கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று கருத்திற்குள் நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதற்கு பொருளாதார உதவிகள் தேவையாக உள்ளது எனவே ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாகி நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான தேவைகள் சந்திக்கப்பட ஊக்கமாய் ஜபிப்பதோடு மாத்திரமல்லாமல் உங்களால் இயன்ற பொருளாதார உதவிகளை மேலே காணப்படும் கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் செய்து மனப்பூர்வமாய் அனுப்பும்படி பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஒவ்வொரு வாரமும் நடைபெறும் ஞாயிறு ஆராதனையில் முதல் ஆராதனை அதிகாலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கும் மேலும் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் வேதாகம வகுப்பு மாலை ஏழு மணிக்கும் திருவிருந்து ஆராதனை மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதி என்று விடியல் ஆராதனை காலை ஐந்து மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனைகளில் நீங்கள் பங்கு பெற்று ஆண்டவரின் ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை எண் ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு ஆறு வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்ஜிசிசிஐ இந்தியா டாட் இன்